YPF ha sido en la historia la columna vertebral de la Patagonia y de la República en materia energética, una empresa de bandera nacional. Estamos formando eh, profesionales que van a trabajar en campo, que van a trabajar en incrementar las reservas y la producción de hidrocarburos. Bien dicho está el proyecto esto del módulo social. Seguramente que IPF o el gobierno no se va a llevar la plata cobrada, simplemente viene a solucionar el problema. Y aquí se puede divisar la inmensidad, la magnitud de lo que es el territorio y de lo que es el trabajo que está haciendo la gente de IPF y de lo que esto puede llevar para el futuro de la Argentina. Y esto en particular es lo que se llama un testigo corona. Es un trozo de la roca que construimos a 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Adentro tiene el petróleo. Creo que Vaca Muerta es la oportunidad que tenemos para eh, obtener la soberanía energética y YPF es la llave para, para abrir esa puerta. Buenas noches, bienvenidos. Así comenzamos esta edición especial de Visión 7, IPF, Camino a la Soberanía Energética. Una edición muy especial. Por primera vez, Silvia Fernández, bienvenida. Se va a mostrar en la televisión argentina, el adentro y el afuera de esta empresa. Silvia. Un camino que vamos a desandar con ustedes hasta las 10 de la noche. Este camino para la soberanía energética que tiene IPF como protagonista y que tiene varios invitados, entre ellos nuestro querido Raúl de la Torre. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo, Silvia. Y en aquella decisión de la expropiación de IPF también se decidió la declaración de interés público de los recursos energéticos. En aquel momento, una de las personas que participó de la elaboración de esa estrategia fue el entonces viceministro de Economía, hoy ministro de Economía, Axel Kicillof. Va a estar acompañándonos hoy con nosotros apenas unas horas después de haber regresado de Francia para analizar, recordar ese momento y lo que significó y lo que todavía está por desarrollarse. Pero la pregunta es cómo comenzó todo allá por el año 1922. ¿Qué pasó durante la década del 40, del 50, los caminos que llevaron a IPF a la privatización? Un, un camino y una historia que tiene un capítulo que vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, los despidos. Otro de los ejemplos en esta historia de IPF, cómo se incorpora España y el rol que jugó este país para la incorporación de Repsol. Primer informe. Es la privatización más grande de todos los tiempos en el mundo y el éxito ha sido rotundo. A contramano de los países que pusieron a resguardo de intereses externos y las pujas del mercado sus recursos estratégicos, en los 90 la Argentina se desprendió de su principal activo, el petróleo. El proceso de privatización de yacimientos petrolíferos fiscales, IPF, la empresa estatal creada en 1922 y modelo para el resto de Latinoamérica, se inició cuando el gobierno menemista la transformó en sociedad anónima. Cuando se hacen las privatizaciones, las empresas que eran estatales en gran parte fueron extranjerizadas, entonces el manejo también del sector dejó de hacerse en la Argentina para tomarse las grandes decisiones eh, digamos, en otras partes del mundo. Hasta 1993, el Estado mantenía el 20% de las acciones y la denominada Acción de Oro, y las provincias, el 12%. El resto pasó a manos de bancos y grupos de inversión extranjeros, que cinco años después controlaban el 75% de su paquete accionario. Repsol ha adquirido recientemente la participación de control de Astra y... Esta inversión, como es lógico, es consecuencia de una fuerte confianza en Argentina y en la actual línea económica del presidente Menem y de su gobierno. Yo estuve con el señor Alfonso Cortina, el presidente de Repsol, hace un par de días, esta mañana. Me habló su majestad, el rey Juan Carlos de España, por el mismo tema. Eh, no sé si corresponde conocer esto, pero está también interesado en que eh, Repsol eh, pueda participar eh, comprando estas acciones. En 1999, Repsol, una empresa española de lubricantes, se hace del 99% de la compañía que le sirvió de trampolín para convertirse en una de las multinacionales hidrocarburíferas más importantes del mundo. Pero mientras Repsol crecía, IPF se achicaba. 
El negocio de Repsol en Argentina fue un negocio financiero, no fue un negocio típico de inversión, de, eh, con metas a corto, mediano y largo plazo que puede llevar a cabo una empresa petrolera seria. ¿no? Explorar poco, exportar mucho y asegurar la rentabilidad a los accionistas fue la ecuación perfecta para Repsol. Bueno, Repsol estaba interesada en comprar y la Argentina estaba interesada en obtener dólares a cualquier precio. Y, y yo diría que ahí tomó una decisión de suicida eh, en la última parte del gobierno de Menem. No son chauchas ni palitos. La privatización de IPF fue nefasta para el país y para más de 50.000 trabajadores que se quedaron sin empleo. Yo soy un, un petrolero, 20 años trabajando en el petróleo. Se vendió, se regaló todo esto y no dejaron una fuente alternativa de trabajo. Y la gente no tiene, no tienen que trabajar. Ciudades como Putralcó, en Neuquén o Tartagal, en Salta, pasaron de la actividad y pujanza por el oro negro a ser casi fantasmas y su población se empobreció cuando las chimeneas de IPF se apagaron. Entre la desesperación y el grito, nacieron los movimientos piqueteros para mostrar en las rutas las migajas que dejó Repsol, mientras sus arcas no paraban de crecer. Argentina para Repsol y PF representa casi todo. Representa la mitad de los activos, representa la mitad de su cuenta de resultados, representa la mitad de su gente, representa la mitad de su talento y representa el 100% de nuestras oportunidades. La empresa estaba generando unas rentabilidades extraordinarias de, que superaban este, los mil millones de dólares por año. Eh, muy buena parte de, de esa renta que captaron eh, fue transferida a, al exterior por Repsol para desarrollar eh, nuevas unidades de negocio eh, en diferentes lugares del mundo en donde opera. Eh, otra buena parte de, de, de esa renta captada mediante la gestión de IPF sirvió para que Repsol pueda pagar las deudas que tuvo los empréstitos que tuvo que adquirir a fines de los 90 para poder comprar IPF y eh, por supuesto que eh, otra parte interesante fue repartida entre los accionistas del grupo Repsol. En 2007, el Grupo Petersen compró el 14,9% de IPF Sociedad Anónima y cuatro años después, la familia Eskenazi siguió sumando acciones hasta totalizar más del 25% del paquete accionario. Repsol tenía para entonces el 57% y otros grupos el 17% restante. En 14 años, la producción de crudo cayó un 44% y la gasífera el 55%. Todo esto trajo por consiguiente que Argentina comience a importar, a importar hidrocarburos, particularmente gas natural y eh, subproductos derivados del petróleo, es decir, algunos combustibles líquidos, eh, generando un, un déficit eh, en la balanza energética comercial de varios miles de millones de dólares en los últimos años. Y saludamos a todos los amigos, a aquellos que han formado parte de IPF y a aquellos que son parte de la actual compañía y que bregan por este camino a la soberanía energética a la que estamos haciendo referencia en este programa. Vamos a estar hablando ya mismo de IPF el presente, pero también el pasado, con números, con comparaciones, con porcentajes. Esta es la realidad de IPF y muy diferente era la realidad del pasado cuando estaba Repsol. Por ejemplo, rápidamente, Abel, ¿qué pasaba con la producción de petróleo? ¿Qué pasó en el año 2013? Creció un 3,4% la producción de petróleo en la República Argentina a través de IPF. ¿Y qué sucedía en el año 2011? Vea usted la diferencia. Es un menos, claro. Es un menos en comparación al 2013. Un menos 7,3% de producción. Aquí está una de las primeras diferencias que ya vamos a estar 
analizando, pero está el gas también. Claro que sí, por eso comparamos junto a ustedes y a través de estas columnas lo que ha significado la producción de gas. Nos remontamos primero al año 2013, el año pasado, con una producción de gas que superó el 2,2% para IPF. La bisagra en el 2012 con lo que ha sido la expropiación del 51% de las acciones y esta diferencia en el número que ustedes pueden observar en estas columnas. 9,6% menos de producción de gas. Bueno, la producción de petróleo, la comparación 2013 2014, ya la recuperación de esta empresa. En el año 2013, miles de barriles diarios de petróleo, 222.3 en el año 2013. Y aquí es la primera diferencia que queremos remarcar. 2014, producción de petróleo en miles de barriles de petróleo, 2.400.6. Aumentó un 6,8%. Y volvemos a la producción de gas para notar justamente junto a ustedes las diferencias y lo pueden ver a través de estas columnas. En el año 2013, 31,4%. Hablamos de millones de metros cúbicos por día en realidad. De 31,4 millones cúbicos de metros por día. Y ahora hablamos del 2014, del año que está en curso, con una producción del 37,2% millones de metros cúbicos por día, lo que hace una diferencia, tal como ustedes lo pueden observar a través de las columnas, del 18,5% más. Bueno, aquí los detalles, pero veamos la producción total, barriles equivalentes de petróleo, en lo que tiene que ver en el año 2013, allí está 478.3 y aumenta en el año 2014, 529.7, un aumento exactamente del 10,7% en la producción Total, este es alguno de los datos que queríamos mencionar, que queríamos empezar a comparar 2014, 2013, pero también cuando la empresa estaba en manos de Repsol. Y hasta trajimos una cigüeña, ustedes la pueden ver aquí, de esas que habitualmente se notan en las rutas de Argentina y que uh -huh. tiene que ver con la producción y la exploración del petróleo. Pero compartimos también lo que ha sido la crónica de la expropiación, porque ustedes recordarán que en abril del año 2012, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, envía al Congreso un proyecto para expropiar las acciones de YPF. En mayo del 2012 se convierte en ley. Esta es la crónica. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos. El proyecto declaraba sujeto a expropiación el 51% de las acciones de IPF en poder de Repsol, poco más de la mitad, quedarían para el Estado y el restante para las provincias que habían perdido el manejo soberano del recurso. Es una decisión correcta, correcta, Afir. Desde el Proyecto Sur creemos que incompleta, incompleta, pero el paso que se ha dado empieza a dar vuelta la, la perversa página de la privatización del sector petrolero. Y me desvelé a la madrugada, eso de las 5 de la mañana, y me fui a la cuna de Antonia. Y la vi ahí, chiquitita, tan indefensa. Y también no pude dejar de pensar en los millones de argentinos que vamos a quedar comprometidos por muchos años para pagar miles de millones de pesos, miles de millones de pesos, lo que es mucho peor que va a quedar nuestra palabra una vez más devaluada. No creo tampoco que, aunque la propaganda del gobierno eh, lo haya construido así en estos días, sobre todo lo he visto en, en, en la televisión, eh, esa epopeya se, pueda ser titulada la, la recuperación de la soberanía energética. Y un Estado inteligente, que es lo que tenemos que discutir en la Argentina, hoy, en estas horas, debe proteger y explotar sus recursos con visión estratégica, asociándose con los privados, no dependiendo ni renegando de ellos. Una cosa es pensar que el petróleo es un recurso a extraer y a exportar al exterior, y otra cosa distinta es pensar que ese recurso se convierte en estratégico 
porque se convierte en un resorte y un elemento central del crecimiento y del bienestar de la población argentina. Resultan 63 votos afirmativos, 3 negativos y 4 abstenciones. En abril y mayo de 2012, por amplias mayorías en el Senado primero y en diputados después, la nacionalización se convirtió en ley. Votamos que no porque primero nos parecía que de esa manera, si hubiéramos votado que sí, convalidábamos ocho años de derrumbe energético. Votamos además que no porque el proyecto oficial era un proyecto muy flojo desde el punto de vista jurídico. Muchos de los problemas que estamos viviendo en materia de energía tienen que ver con aquella privatización. Así que yo me alegro mucho de que podamos haber recuperado para el Estado, la propiedad de IPF, parte de ella. Ahora hay que hacer las cosas bien, ese es un primer paso. Que el país vuelva a tener una preeminencia y un control sobre, en este caso, el 51% de las acciones del paquete accionario de IPF es positivo para el país. De aquí en más, el gobierno deberá saber cómo, cómo utilizar este, este aval que ha tenido.